இங்கே அதிகமான இஸ்லாமிய பெருமக்கள் வந்திருக்கிறீங்க நீங்க எண்ணிய வெளியே அதிமுக நடந்து கொண்டது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் சுட்டி காட்டுகிறேன் அஜாக்க ஒன்றியம் அதிமுக கைவிட்டுச்சுன்னா அதிமுக சின்ன பின்னம் ஆகிவிடும் கட்டாயம் இப்போ பழனிசாமியே தான் தலையில் கொல்லிக்கட்டை எடுத்து சொல்லி ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதில் இரட்டையிலே இல்லாமல் போகின்ற சூழ்நிலை வரும் இப்போ பாராளுமன்ற தேர்தலில் அவர் தனித்திருந்து என்ன கூடிய மகா கூட்டணி யார் அவரை அமைக்க போகிறாரு அண்ணாமலை அமித்ஷா அவர்கள்லாம் பார்த்துருக்காங்க நல்ல முடிவு கிடைக்கும் நீங்க சந்தோஷப்படுற மாதிரி முடிவு நீடிக்குமா நீடிக்க நீடிக்கும் அதிமுக பாஜக கூட்டணி நீடிக்குமா நீடிக்கிறதுக்கு தானே பெரியவங்கெல்லாம் பேசுறாங்க நல்லபடியா முடியும் கதவுகள் மூடப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கிறது இருக்காது மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்டு தேர்தல் முடிந்த பிறகு கூட ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எனக்கு இப்போ கிடைத்த அளவுக்கு வந்து பாஜகவனுடைய மேலிடம் கொஞ்சம் அப்செட்டாக தான் இருக்கிறாங்க நிச்சயமாக இதை விடமாட்டாங்க ஒரு நல்ல முயற்சி எடுப்பாங்க அப்படிங்கிற தகவல்கள் வருது வணக்கம் இது கேள்வி களம் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு கூட்டணியை முறித்து கொண்டதை ஒரு சூசகமாக சொல்வதைப் போல திரு பழனிசாமி சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் எண்ணியபடியே நாங்கள் ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கிறோம் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் பிஜேபி கூட்டணியை பிஜேபியுடனான கூட்டணியை ஒரு புறத்தில் ரெண்டு கோடி தொண்டர்களுடைய உணர்வு இது என்று சொல்கிறார் இன்னொரு புறத்தில் சிறுபான்மை மக்களுடைய எண்ணத்துக்கு ஏற்ற முடிவு என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதன் வழியாக பிஜேபியை முஸ்லீம்கள் மட்டும்தான் சிறுபான்மை மக்கள் மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கிறார்கள் என்று அதிமுக எண்ணுகிறதா என்பது ஒரு வினா இன்னொன்று கூட்டணி இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் இன்று தொகுதி பிரச்சினை தொடர்பாக வளர்ச்சி பிரச்சனைகள் தொடர்பாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்தோம் என்று கோவையில் மூன்று அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சந்தித்து பேசியிருக்கிறார்கள் திரு பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் மேட்டுப்பாளையம் ஏ கே செல்வராஜ் போன்றவர்கள் இது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலேயே பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணியை புதுப்பிப்பதற்கான முயற்சிகளிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது கூட்டணி தொடரும் என்று திரு வி பி துரைசாமி அந்த கட்சியினுடைய மாநில துணைத்தலைவர் சொல்கிறார் கூட்டணிக்காக அதிமுகவிடம் இறங்கி வரக்கூடிய இடத்திற்கு இன்றைக்கு பிஜேபி தள்ளப்பட்டிருக்கிறதா பிஜேபி தரப்பிலும் யாரும் சென்று புதிதாக எந்த கூட்டணி கட்சியும் சேர்ந்து விடவில்லை கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய உதிரி கட்சிகள் சிறிய கட்சிகளும் கூட எந்த பக்கம் செல்வது என்று முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறக்கூடியதை பார்க்கிறோம் ஜெகன்மூர்த்திக்கு மட்டும்தான் ஒரு தெளிவு பிறந்திருக்கிறது அதிமுக பக்கம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் கூட்டணியை முறித்து கொண்டு விட்டதா ஒரே அடியாக அதிமுக இன்னொரு புறத்தில் பாஜக கூட்டணியை எப்படியாவது ஒட்ட வைத்து கொள்ளக்கூடிய முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறதா இந்த இரண்டு கட்சிகளையும் நம்பியிருந்த சிறிய கட்சிகள் முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கிறார்களா என்கிற விவாதத்தை நாம் சந்திக்க இருக்கு பேச இருக்கிறோம் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து புதிய வியூகத்தை எல்லாம் வகுக்க போகிறார் திரு அண்ணாமலை என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் இன்னமும் அண்ணாமலை அமித்ஷாவை சந்திக்கவில்லை எப்படியேனும் கூட்டணி மலர வேண்டும் என்கிற கருத்து தேர்தலிலே போட்டியிட விரும்பக்கூடிய பல பிஜேபி பிரபலங்களுக்கு இருக்கக்கூடியதை பார்க்குறோம் ஒட்ட வைக்க முயற்சிக்கிறார்களா என்கிற ஒரு அம்சத்தை பேசலாம் நம்ம மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பாக்கி திரு கார்த்திகேயன் திரு சுகுணா திவாகர் விமர்சகர் திரு நவநீதன் சட்டமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர் திரு தனி அரசு கொங்கு இளைஞர் பேரவையினுடைய தலைவர் சொற்பொழிவாளர் திரு புதுக்கோட்டை சீனிவாசன் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கார்த்தி நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இன்றைக்கு போயிட்டுருக்கிற டெவலப்மெண்ட் ஒரு பக்கம் வந்து எப்படியாவது வந்து என்டிஏலேருந்து இழந்த ஒரு பார்ட்னரை ரீட்டைன் பண்ணணுன்ற ஒரு டெஸ்பிரேஷன் இருக்குது பிஜேபிக்கு அதில் ஒன்றும் பெரிசிய அளவுக்கு தமிழகத்தில் ஆதாயம் இருக்கோ இல்லையோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆப்டிக்ஸ்க்காக தேசிய அளவில் தங்களுக்கு இருந்த ஒரு பெரிய பார்ட்னரை இழந்துட்டு நிற்கிறாங்க என்டிஏ அதுங்களை எப்படியாவது ரீட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்பிரேஷன் தெரியுது பிஜேபி பக்கத்தில் அதே சமயம் இந்த கட்சி கூட இருப்பதனால் நாளுக்கு நாள் நமக்கு வந்து சரிவு ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும் அப்படின்றத உணர்ந்த அதிமுக அது வாக்கு சதவீதத்திலையும் சரி இல்லை இவர்களுடைய செல்வாக்குலேயும் சரி இல்லை அந்த கட்சியோட எதிர்காலத்திலையும் சரி இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற ஆங்கில கட்டுரை வந்து ஒரு செய் நாளிதழில் ஒரு கட்டுரையே வந்திருந்தது அதிலே போட்டிருந்தாங்க எவ்வாறு வந்து முப்பத்தைந்து முப்பத்தொம்பது சதவீதம் வந்து சென்னை மற்றும் இதர நகர்ப்புற பகுதிகளில் வாக்கு வச்சுருந்த அதிமுக 
இன்று இருபத்தொன்று இருபத்தைந்து சதவீதமாக சுருங்கி இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி சதவீதமாக சுருங்கி இருக்கிறது அதே போல் மேற்கு தமிழகத்தில் அதாவது அதிமுக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தேர்தலிலேயே ஒரே ஒரு பகுதியில் மட்டும் திமுக விட வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு மேற்கு தமிழகத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அந்த பகுதியில் தான் வந்து அதி பாஜக என்ற கட்சி தமிழ்நாட்டில் வளர்வது இந்த மாநிலத்துக்கு நல்லதான் கேட்டப்போ அறுபது ஏற்குறைய அறுபத்தி மூணு சதவீத மக்கள் வந்து ஒன்று இது நல்லதில்லை அப்படின்னு இருபது முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் சொல்கிறாங்க முப்பத்தோரு சதவீதம் மக்கள் வந்து அதனால் எந்த மாற்றமும் வந்துட போகிறதில்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாநிலத்தில் இரண்டு மூன்றில் இரண்டு பங்கு மக்கள் வந்து விரும்பாத ஒரு மாநிலத்தில் இருபத்தி மூணு சதவீத மக்கள் மட்டுமே வந்து பாதகம்னு நினைக்கக்கூடியதாக அந்த மேற்கு தமிழகம் மட்டும் இருக்கிறது அப்போது அந்த பகுதியில் வந்து தொடர்ந்து இவர் அதே சமயம் வந்து அந்த நகர்ப்புற பகுதிகளில் அதிமுக திமுகவும் தன்னுடைய கூட்டணி கட்சிகளும் அவங்களுடைய ஓட்ஸை ரிட்டைன் பண்ணுறாங்க அப்போ தங்களுக்கு ஏற்படுற சரிவு அப்படின்றதை வந்து எங்கே போகுதுன்னா அவங்களுடைய வா வாக்குகளை எல்லாம் பிஜேபியிடம் இழந்துட்டுருக்கு ஏன்னா அந்த தேர்தலில் தனித்து நிற்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அப்போ நகர்ப்புற பகுதிகளில் ஏற்கனவே வீக்காக இருக்கக்கூடிய அதிமுக தன்னுடைய செல்வாக்கை வந்து அதிமுக பாஜகவிடம் இழந்துட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் பெருவாரியாக மூன்றில் இரண்டு பங்க மக்கள் வந்து தமிழகத்தில் இந்த கட்சியினால் வந்து எந்த நன்மையும் பெயர்க்க போகிறது இல்லை தமிழகத்திற்குன்ற ஒரு மக்கள் அபிமானம் இருக்குது அதன்லேருந்து எதிரொலி தான் ரெண்டு கோடி மக்களுடைய உணர்வாக இவர்களோட கூட்டணி முறைச்சிருக்கோன்ற சொல்கிறது வந்து அது மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அதைத்தான் பிரதிபலிக்கிறாங்க அதில் இருக்குது அதிமுக தன்னுடைய வாக்கு வங்கியை இழந்துட்டுருக்கு இழந்து கொண்டு இழந்து கொண்டு நகர்ப்புறத்தில் ஆமாம் மேற்கு தமிழகத்திலையும் அவங்களுக்கு அந்த ஓட்டு யாருக்கானது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பார்வை இருக்குது ஸோ தங்கள் வாக்குகளை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக இந்த முயற்சி இன்னொரு பக்கம் நவீன் பட்நாயக் இந்த முயற்சியை செய்யலையா பிரதமர் வேட்பாளர் செய்யலையா மம்தா பானர்ஜி பிரதமர் வேட்பாளரை முன்னிறுத்தியா தேர்தலை சந்திக்கிறாங்கன்னு கேட்குறாங்களே அந்த ஒப்பீடு சரியான ஒன்று தானே அவங்களாம் வேட்பாளரை முன்னிறுத்துறது இல்லையே இல்லை வேட்பாளர் அப்படி பார்த்தீங்க இந்தியா கூட்டணி கூட தான் அவங்க வேட்பாளரை சொல்ல வேட்பாளர் சொல்றது வந்து வேறு விஷயம் நம்ம இப்போ கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்பது ஒரு ஒரு கொள்கைக்கு வாக்களிக்கணும் இல்லை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நடக்கக்கூடிய தேர்தல் என்பது பிரதமராக இருக்கக்கூடிய திரு நரேந்திர மோடி தொடரணுமா வேண்டாமா அப்படின்றக்கான ஒரு மேண்டேட்டு அந்த மேண்டேட்டில் ஒரு அணி வந்து இங்கே இந்த நாட்டின் எதில் எதிர்க்கலாம் என்னென்ன கொள்கைகளுக்கெல்லாம் இருந்துச்சோ மதசார்பின்மை சமத்துவம் எல்லாவற்றையும் சோசியலிசம் செக்யூலரிசம் பன்முகத்தமை எல்லாவற்றும் சிதைக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி இருக்கிறது அது வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்னு ஒரு இந்தியா பிளாக்னு ஒன்று இருக்குது அதற்கு இல்லை நாங்கள் எல்லாவற்றையும் சரியாக செய்கிறோம்னு சொல்லக்கூடிய பாஜக ஒன்று இருக்குது இந்த இரண்டுக்குமான ஒரு போட்டி நடந்துட்டுருக்கு நீங்கள் எந்த பக்கம் நிற்கிறீங்க வெளிப்படுத்தல <laughs> 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 ஒரு மருத்துவமனையில் அரசு ஃபெசிலிட்டியில் ஒரு வருத்தம் தெரிவி வச்சுருக்கீங்களா இல்லை இன்றைக்கி டெல்லியில் வந்து இடி ரீட் நடக்குது நியூஸ் கிளிக் ஆஃபீஸில் அதுக்கு சா அது கட்டுரை எழுதுகிறவங்க கான்ட்ரிபியூட்டர் வீட்டிலெல்லாம் நடக்குது ஒரு கண்டனம் பதிவு பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த ஜனநாயக நாட்டில் எதெல்லாம் மக்கள் சார்ந்து இருக்கணுமோ என் மக்களோட அக்கறை வெளிப்படுத்தணுமோ அதில் ஒரு விஷயத்துலேயே இந்த கட்சி பதில் வந்து எதுக்காவது பதில் சொல்லியிருக்கா இல்லை வந்து கருத்து சொல்லியிருக்குதா எதையுமே சொல்ல மாட்டாங்க பாஜகவுக்கு கோச்சுக்கிற மாதிரி எந்த கருத்தையும் சொல்ல மாட்டீங்க இந்தியா பிளாக்குக்கு எதிரான அணியில் இருக்கீங்க ஆனால் வந்து நீங்கள் ஓட்டு கேட்க மட்டும் யாருக்கு போக போகிறீங்க திருப்பியும் மோடிக்கு தானே போய் ஓட்டு சே சேர்க்க போய் கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறீங்க சப்போர்ட்டை அப்புறம் நீங்கள் வந்து எனக்கு கேண்டிடேட் இல்லை அதனால் நான் கேட்க போகிறேன்னு அதனால் அப்பட்ட கலைஞரே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து நாலு முறை போட்டி அஞ்சு முறை போட்டியில் அவரே ஒரு சீட்டு ஜெயிக்கலை நீங்கள் உங்கள் கட்சியே வந்து மூணாக பிரிஞ்சு கிடக்குது அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் கன்சல்டேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் அடுத்த பாயிண்ட்டு அது பிரதமர் வேட்பாளரை முன்னிறுத்துறமா இல்லையான்றது இல்லை மோடி எதிர்ப்பில் இருக்கீங்களா ஆதரவில் இருக்கீங்களா கொள்கையில் எந்த பக்கம் இருக்கீங்க மாற்றம் இருக்கு அதிமுகன்றீங்க திரு பாக்கி அதிமுக தன் உறவை முழுக்க துண்டிச்சுக்கிச்சா இல்லை அவங்களுக்கே தடுமாற்றம் இருக்கா பிஜேபி வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பெரிய விஸ்தாரமாக பேசினாங்க நாங்கள் தான் மாற்று நாங்களே எதிர்கட்சின்லாம் ஏடிஎம்கே கலட்டி கீழே தூக்கி போட்ட உடனே பதறி அடித்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் எப்படியாவது அந்த உறவை புதுப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு நெருக்கடிக்கு பிஜேபி தள்ளப்பட்டுருச்சா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாவது கருத்து பிஜேபி அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்க என்பது உண்மை ஆனால் ரொம்ப பெட்டர் லேட் தேன் லெவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம்கே எடுத
என்ன பண்ணியிருக்கணுங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஒரு ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக முற்போக்கு கூட்டணின்னு பேனர் அடிச்சுங்க ஒரு சபிக்கை வந்தோன்னே கை விட்டுட்டாங்க அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுடைய நிலைப்பாடு இது தான் நாங்கள் திராவிட நாங்கள் இன்னொரு திராவிட கட்சி அப்படிங்கிற நிலைப்பாட்டை எம்ஜிஆர் தனி அணி அமைக்கணுன்றது ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலே முயற்சி பண்ணாங்க அதுக்கும் முன்னாடியே சொல்கிறேன் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் சொல்லுங்கள் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி அப்படின்னு நடப்பாடு டெக்னிக்கலாக அதிமுக தலைமை தானே நீங்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணின்னு பேர் இருந்தால் கூட டெல்லியில் அந்த கூட்டத்துக்கு அமித்ஷா தலைமை தாங்கலாம் பிரதமர் மோடி தலைமை தாங்கலாம் அது சென்னையில் அதே மீட்டிங் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து அண்ணாமலையோ அல்லது கேச விநாயகமோ தலைமை தாங்க மாட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் என்டிஏ மீட்டிங் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டினா டெக்னிக்கலி ஏடிஎம்கே லீடர்ஷிப்பில் தான் நடக்கும் அது பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலையும் சொல்லியிருக்காரு இஷ்யூ அதாவது நீங்கள் எந் உங்களுடைய எதிர்ப்பின் மீது சந்தேகம் ஏற்பட இருப்ப இருக்கக்கூடாது எம்ஜிஆர் அவர்கள் ராஜீவ்காந்தி இந்திரா காந்தியோட நல்லுறவு இருந்த காலத்தில் கூட நவோதயா பள்ளி கூட இங்கே வராது இந்தியை திணிக்கக்கூடாது அரிசி எங்கள் தொகுப்பு கரெக்டாக கொடுக்கணும் இதெல்லாம் எதிர்ப்பு காமிச்சாங்க ஜெயலலிதா மேரும் உங்களுக்கு தெரியும் கூட்டணியில் இருக்கும் போது தங்களுடைய உரிமைக்கு பேசிக்கிறது இப்போ வந்து பாயிண்ட் என்ன ஸ்ட்ரைட்டாக வர பாயிண்ட்னா ஏடிஎம் கே எடுத்த முடிவு சரியா தப்பா அப்படின்ற முடிவுக்குள்ள நாம் போகல அது அவங்களுடைய உரிமை இப்போ வைக்கிற விமர்சனம் வந்து ஏடிஎம் கேக்கே எடுத்த முடிவுல உறுதியாக இருக்கிறதா தடுமாற்றம் வந்துடுச்சா அப்படின்றது ஒன்று ரெண்டாவது பிஜேபி இதை எப்படி அணுகுதுன்றது அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி தடுமாற்றம் அப்படின்னு ஒரேடியாக சொல்ல முடியாது ஆனால் இது எப்போ தெரியும்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மக்களவை தேர்தல் வரும்போது கூட கூட்டணி இல்லை அப்போ கூட தனியாக ஜெயிச்சிச்சு நிறைய இடம் ஒரு நாலஞ்சு இடங்கள் இப்போ புள்ளி விவரங்கள்லாம் சில கருத்து கணிப்பெல்லாம் சொல்லுது பி டிஎம்கே கூட்டணிக்கு தான் அதிக இடங்கள் வரும் அஞ்சு ஆறு சீட்டு வரும் அண்ணாதிமுக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படியோ தெரியாது ஒருவேளை சூழல் மாறினா அப்போ மத்தியில் எந்த கட்சி ஆளுகிறதோ அதுக்கு இவங்களுடைய என் நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கிறது அதையும் ஒட்டி பார்க்கணும் அதை வச்சுட்டு தான் இது நடு தடுமாற்றமாக இல்லையான்றது முடிவு செய்து அப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் தான் ஒன்று பிஜேபி பொறுத்தவர் தேர்தலுக்கு முன்பே இந்த உறவை புதுப்பிச்சிருவாங்க ஏடிஎம்கேல ஒரு செக்ஷனுக்கு இந்த கூட்டணி தேவைன்னு நினைக்கிற எண்ணமும் இருக்கிறது நிர்மலா சீதாராமனுடைய இப்போ முதலமைச்சர் கலந்து கொள்கிற அரசு விழாக்களில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் போகிறது இல்லை இதே பொள்ளாச்சி ஜெயராமனோ மேட்டுப்பாளையம் ஏ கே செல்வராஜோ போய் மக்கள் கோரிக்கையெல்லாம் எங்கேயும் பேசினதில்லை கூட்டணி முறிவுன்னு சொல்லிட்டு நிர்மலா சீதாராமன் பங்கேற்கிற ஒரு கூட்டத்தில் இவங்களும் போய் பங்கேற்கிறாங்க தனியாக சந்தித்து பேசுகிறாங்க அப்போ தோழமை தொடருதுன்னு அர்த்தமா இல்லை லிஃப்ட்டு பிரச்சனை தொகுதி நுங்கம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு லிஃப்ட் கேட்டு போனேன்னு சொன்னார் நம்ம கூக்கா செல்வோம் தேமுதிகாரங்களா தொகுதி பிரச்சனைக்காக மக்களை ஜெயலலிதா அவர்களை பார்த்து பேசணும்னு சொன்னாங்க அது மாதிரியான கணக்கா இது அதுதான் அதுதான் கோளாறு இது மாதிரி தேவையில்லாத இந்த நேரத்தில் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் பார்க்க வேண்டிய நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இந்த கோரிக்கையை எப்படி ஓனா விடலாமே ஒரு அறிக்கை விடலாம் ஒரு லெட்டர் அனுப்பலாம் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு தேவையில்லாம இது ஏன் அப்படிங்கிறது இது ஒரு சந்தேகம் பாலுக்கும் காவல் பூனைக்கும் தோழன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்களும் நடந்துக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற இவங்க மக்கள் தொண்டர்கள் விருப்பம் தான் அப்படின்னு எடப்பாடி சொல்லிட்டாருன்னா ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுங்க உறுதியாக இருந்தார் அதிலே ஒரு சந்தேகம் இருக்கு சார் தொண்டர்கள் விருப்பம் வந்து முந்தா நாள் விருப்பமா சட்டமன்ற தேர்தலப்ப தொண்டர்கள் என்ன விருப்பத்தில் இருந்தாங்க பிஜேபி கூட்டணி வேணும்னு அந்த தொண்டர்கள் சொன்னாங்களா ரெண்டு கோடி தொண்டர்களுடைய விருப்பம் இது ஒட்டு மொத்த ஊடர்வுன்றாரு சரி அதுதான் அது உண்மைன்னு ஃபேஸ் வேல்யூக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதிமுக தன்னுடைய உணர்வை எடப்பாடி மதிச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் சட்டமன்ற தேர்தலப்ப அதிமுக தொண்டர்கள் யாராவது பிஜேபியோட கூட்டணி வச்சுக்கணும்னு சொன்னாங்களா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி சட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வைத்துக்கணும்னு சொன்னாங்களா ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலில் அவங்க ஆதரவை கேட்டு பெருங்கன்னு சொன்னாங்களா இதற்கு முன்னாடி எப்போ வந்து ஏடிஎம்கே தொண்டர்கள் பிஜேபியோட தான் கூட்டணி நாம் இருக்கணும்னு ஒத்த காலம் நின்னாங்க இல்லை தொண்டர்கள் உணர்வுக்கு அப்பெல்லாம் ஏன் மதிப்பு தரல தொண்டர்கள் எப்படி சொன்னாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் முடிவு அறிச்ச உடனே பட்டாசு பிடிச்சாங்கன்றதே ஒரு உதாரணம் அறிவிப்பாங்கன்னு எப்படி தெரியும் இல்ல இல்ல முடிவு எடுக்கிறவங்களுக்கு தானே பட்டாசு தெரியும் அரசியல் புரசல கொஞ்ச நாளாகவே தெரியுது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஜெயலலிதாமியார் வந்து அந்த சசிகலா குடும்பத்தினர் வெளியேற்ற உடனே பட்டாசு வெடிச்சு கொண்டாடினாங்க அப்போ தொண்டர்களுடைய எண்ணம் அந்த சசிகலா குடும்பத்தினர் வரக்கூடாது தலையீடு கூடாது என்பது எண்ணம் அப்படிங்கிறது பிரதிபலிக்கிறது அது ஜெயலலிதாமியார் சரியாக கடை பிடிச்சவங்களே தெரியாது ஆனால் இப்போ ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு இப்போ பெரும்பாலான கட்சி தொண்டர்கள் யார் பக்கம் இருக்காங்க எடப்பாடி பக்கம் இருக்காங்க அதாவது நான் லாஜிக்காக சொல்கிறேன் அதே
இங்கே அண்ணாமலை வந்து என்னென்ன பேசுகிறாரு அதிமுக திராவிட இயக்க கட்சிகளுக்கு எரிச்சல் ஊட்டுற மாதிரி பேசுகிறார் இது மாதிரி ஒரு பக்கம் பேசிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகவும் இருப்பேன்னா என்ன அர்த்தம் இன்று வரையில் கட்சி பிஜேபி மேலிடம் ஒரு அறிக்கையும் விடலையே நிர்மலா சீதாராமன் கலர் நிலவரத்தை ஆராய்ஞ்சாங்க மேலிடத்தில் கொடுத்தாங்க அது அண்ணாமலையெல்லாம் பேசி அண்ணாமலையோடு பேசியிருக்காங்கிறது கரெக்டு ஆனால் அவங்க நேஷ்னல் லெவலில் இன்னும் பிஜேபியோட கூட்டணி அமித் ஷா சொன்னார் இல்லையா அண்ணா திமுக கூட்டணி தொடருதுன்னு ஒரு ஆங்கில நாளேடு நடத்திய விவாதத்தில் சொல்கிறார் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஏன் அவங்க சைலன்ஸ் பெக்டர் வாய் மூடிட்டு இருக்காங்க கருத்து சொல்லலை ஸோ அவங்க வந்து தேர் எட் டு கம் டு டேர்ம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு அதிர்ச்சி வைத்தியத்தை அவங்க எதிர்பார்க்கல இதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு தெரியாமல் தவிக்கிறாங்க அதுதான் சொல்லலாம் திரு சுகுணா திவாகருடைய கோணத்தை கேட்கலாம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சுகுணா இல்லை இப்போ அதிமுக பிஜேபி கூட்டணி முறிவு அப்படிங்கிறது இப்போ ஐடியாலஜிக்கலாகவே வந்து ஒன்று இந்தியா கூட்டணி இங்கே வந்து வந்து மோடி கூட்டணி அப்படிங்கிற ரெண்டு கூட்டணி உருவாகிடுச்சு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுக வந்து கொள்கை ரீதியான பிஜேபி எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு என்னென்னா அண்ணாமலைங்கிற ஒரு தனிநபர் அது மட்டும்தான் இப்போ பிரச்சனையாக இருக்குது ஏன்னா வந்து செல்லூராஜ்லேருந்து எடப்பாடி பழனிசாமிலேருந்து எல்லாருமே அண்ணாமலை மையப்படுத்தி விமர்சனங்கள் தான் அதிமுக வந்து வருதே தவிர இது வரைக்கும் மோடி அரசுடைய செயல்பாடுகள் அல்லது பிஜேபியுடைய செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிற விமர்சனங்கள் ஒரு பக்கம் வரலை இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோன்னா எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய பங்காளிகளாக இருந்து பகையாளிகளாக மாறின டி இவர் டிடிவி தினகரனிலிருந்து ஓ பன்னீர் செல்வம் வரைக்கும் அவங்க பிஜேபி ஆதரவு நிலைப்பட்ட எடுக்கிறாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் தினகரன் இனிமேல் நான் பிஜேபியோட கூட்டணியை வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன தினகரன் இவர் நம்பிக்கை துரங்கம் பண்ணுவதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய இயல்பு பிஜேபிக்கு அவர் நம்பிக்கை துரங்கம் பண்ணிவிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஒருவேளை மறைமுகமாக இந்த தேர்தலில் பன்னீர்செல்வம் தினகரனோடு இணைந்து எங்கள் கூட்டணியில் அதிமுக இருக்க வேண்டும் என்கிற நிர்பந்தம் மேலிருந்து வருதோ அதை வந்து ஓபி இவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விரும்பவில்லை எடப்பாடி பழனிசாமியை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த ஓபிஎஸ் வெளியேற்றதுக்கு பிறகு இருந்தே தன்னை வந்து கட்சியில் நிலைநிறுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தொடர்ச்சியாக வந்து தேர்தலில் ஜெயிக்கிறது தோக்குறது முக்கியம் இல்லை யாரோட கூட்டணி வைக்கிறோம் வைக்கலன்றது முக்கியம் இல்லை அதிமுகனா தன் தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மட்டும்தான் அதிமுகனா ஒற்றை தலைமை தான் தான் அதை நிறுவறதுக்கு தான் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முன்னுரிமை தர்றார் அப்படின்றீங்களா ஆமாம் அவங்களுக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலை விட அடுத்து வரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தல் அப்படிங்கிறது தான் அதிமுக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தா பிஜேபிக்கு தான் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம் ஏன்னா பிஜேபிக்கு தான் அதிமுகவுடைய தயவு என்பது மிக மிக முக்கியம் அது அண்ணாமலையால் கெட்டு போகிறது அப்படிங்கிற உணர்வு வர்றது காரணத்தினால தான் உங்கள் விபி துரைசாமி மறுபடி மறுபடி சொல்கிறார் கூட்டணியில் அதிமுக அதிமுகவோட தயவு தே பிஜேபிக்கு தேவை அப்படின்னா அண்ணாமலை வந்து இவ்வளோ தூரம் ஜெயலலிதாவையோ அண்ணா அவர்களையோ மற்றவர்களையோ சீண்டியிருக்கக்கூடாது தரையில் தவழ்ந்து போய் பதவி வாங்கினவங்க அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமியை சீண்டக்கூடிய இடத்துக்கு அவர் போயிருக்கக்கூடாது அப்போ அதற்கு பிறகு அது நடந்த சர்ச்சை நடந்த போது ஒரு நாளில் இவங்க வந்து உறவை முறிச்சிக்கல பல மாதங்கள் இந்த வார்த்தை போர் நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு டெல்லி வரையிலும் போய் முறையிட்டாங்க அப்போல்லாம் கண்டுக்காத பிஜேபி தலைமை இப்போ விபி துரைசாமி வந்து கூட்டணி தொடருது கூட்டணி தொடரணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட்டணி தொடருமா என்ன இல்லை பிஜேபி பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலை மாதிரியான ஒரு ஆலை வைத்து பிஜேபி வளர்க்க வேண்டும் என்கிற ஒரு விருப்பம் இருக்குது அதே நேரத்தில் யதார்த்தம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து பிஜேபி பெரிய அளவில் வளரல அதிமுகவோட தயவு இல்லாமல் இங்கே வளர முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு யதார்த்தம் விடுதலை கொள்ளியாக இருக்காங்க ஒரு பக்கம் நீண்டகால நோக்கத்தில் கட்சி தன் கட்சியை வளர்த்து கொள்ளணும் தடாலடியாக எதையாவது பேசணும் ஒரு தஞ்சாவூரில் பள்ளி மாணவி இறந்ததில் மத விஷத்தை தூறுதில் தொடங்கி எதை வேணால் பேசி கட்சியை வளர்க்கறதுக்கு ஒரு அட்டம்ட்டை பண்ணணும் தேர்தல்னு வந்துட்டால் ரியாலிட்டி உரைக்க தொடங்கும் அதாவது நம்ம உயரம் இவ்வளோ இல்லை நம்ம ரொம்ப அதிகமாக ஆசைப்பட்டோம் போல் இருக்கு கொஞ்சம் அணையும் தான் போகணும்னு சொல்லி தலையை வந்து குனிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ உள்ளாட்சி தேர்தலில் இதே பிஜேபி தனியாக நிற்கிறாங்க அப்போ வந்து டெல்லி தலைமையில் வந்து பெரிய அழுத்தம் இல்லை ஏன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலில் அவங்க தனித்து நின்று பெரிய அளவில் வாக்குகள் வாங்க விட்டாலும் பிஜேபிக்கு மத்திய தலைமைக்கு அது ஒரு பெரிய நெருக்கடி இல்லை ஆனால் நடக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தல் அதிமுகவோடு பிஜேபிக்கு தான் இன்றைக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் நீங்கள் அமலாக்கத்துறை வைத்து மிரட்டுவது என்பது இன்றைக்கி இப்போதைக்கு இந்த குறுகிய காலகட்டத்தில் சாத்தியமும் இல்லை அப்படி இன்னும் அமலாக்கத்துறை ரெய்டுக்கு எந்த கட்சி பயப்படுது இன்னைக்கு வந்து இடி ரெய்டு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மரியாதை இல்லை ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கி இடி ரெய்டுனா அரசியலுக்காக பண்ணுறாங்கன்னு அடுத்த நிமிஷம் சொல்லிட்டு போகிறாங்க அதை வந்து மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய
அப்படி தான் எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டுகிறார் அப்படின்னு தான் தோணுகிறது ஸோ பிஜேபியோட பூச்சாண்டிக்கு அதிமுக பயப்பட தயாராக இல்லைன்னு எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறார் அவருக்கு வந்து மீண்டும் பிஜேபியோட கூட்டு சேர்றதில் அவர் விருப்பம் இல்லை சட்டமன்ற தேர்தலை இலக்காக வைத்து இப்போவே கலந்து வர்றாரு அப்படின்றது ஒரு முதற் பார்வை நிச்சயமாக இன்னொரு பார்வை வந்து பிஜேபி வந்து ஏடிஎம்கே தயவு இல்லாமல் தேர்தலை எதிர்கொள்கிறதுக்கு இன்னமும் ஆயத்தம் ஆகலை ஒரு தரப்பு நீண்டகால நோக்கம்னு சொன்னாலும் ஒரு சீட்டோ ரெண்டு சீட்டோ முக்கியம்ன்ற கருதுற இடத்துல தான் பிஜேபி லீடர்ஷிப் இருக்குது அப்படின்ற கோணத்தை சொல்கிறீங்க திரு நவநீதன் எப்படியாவது கூட்டணியை தொடரணும் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்பரேஷன் பிஜேபி முகாமில் இருக்கா பிஜேபியுடைய தலைமை அலுவலகத்தில் வி பி துரைசாமி சொல்கிறாரு நீங்கள் நினைக்கிற நல்ல செய்தி வரும் பத்திரிகையாளர் நினைக்கிறாங்களோ இல்லையா அவர் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கார் பிஜேபி அதிமுக கூட்டணி மீண்டும் மலர்ந்தால் அது நல்ல செய்தின்னு நினைக்கிற இடத்துக்கு பிஜேபி போயிடுச்சா எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி இல்லை ஏன்னா வந்து இது நேற்றிக்க எடப்பாடி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த ஒரு பொதுக்குழு கூட்டி அதில் டிசைட் பண்ணி அதை வந்து பிரகடனம் படுத்த ஏன் எத்தனாலும் அவர் பேசலன்றதுக்கு அவர் பதிலும் சொல்லிட்டார் எடப்பாடி என்னன்ற ரீசன்றதும் சொல்லிட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ரீசன் சொல்லிட்டாரு இல்லை அதுதான் ஒரு கூட்டணியை முடிச்சுக்கிறதுனா லிஸ்ட் பண்ணணும்ல அவர் இல்லை இல்லை அதுதான் அதுக்கு சொல்ல வரேன் இப்போ சார் சொல்கிற மாதிரி இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட எதனால் வந்து தனியாக வந்தாங்க பாஜகன்னு சொல்லும்போது கூட ஒரு அந்த இடத்துல வந்து நைனா நாகேந்திரன் ஒரு ஒரு கடுமையான விமர்சனம் வைக்கிறார் அதிமுக மேலே அந்த இடத்துல விமர்சனம் வச்சோடனே அப்பயே கூட வந்து அங்கே ஸ்பிளிட் ஆகிருக்கலாம் அவங்க பட் அதையும் கடந்து வராங்க அவங்க ஸோ இந்த அதிமுக பாஜக கூட்டுன்றது அப்பப்போ ஃபெவிக்கிக் வச்சு ஒட்டி ஒட்டி பார்க்குறாங்க நடக்கல ஃபைனலாக ஒரு கால் எடுத்து ஸ்பிளிட் ஆகி வந்துட்டாங்க ஸோ இனிமேட்டு வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ரெண்டு தனி ட்ராக்கில் தான் போகிறது தான் நான் மக்களும் விரும்புவாங்க அந்த கட்சியில் இருக்கிறவங்களும் அதான் விருப்ப விருப்பப்படுவாங்க எனக்கு சார் சொல்கிறதுலேருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்குறேன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து பிஜேபிக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இருந்த மாநில தலைவராக இருக்கும்போது ரெண்டு சீட் வாங்குகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கூட்டணியில் இருக்கும்போது கிடைக்கல ஸோ பிஜேபி தனியாக நின் நிற்கிறதுக்கான அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு இது இருக்குது ஏன்னா உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருங்க பட் கோர் இம்பார்ட்டன்ஸே இப்போ வந்து அவங்களுக்கு இதை விட வரக்கூடியது ஐந்து மாநில தேர்தல் அந்த தேர்தல் தான் பிஜேபிக்கு வந்து தேசிய தலைமைக்கு அது ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் அது ஏன்னா தமிழ்நாடு அடுத்த சார் சொல்கிற மாதிரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு தேர்தலுக்கு அவங்க கெட்ட குறும்போது கூட கூட்டணி அவங்க வந்து யோசிக்கலாம் பட் இப்போ இருக்கிற அவங்க யோசிக்கலாம் சார் பிஜேபி வந்து அவங்க வந்து ஒரு உதிரி கட்சிகள் பார்த்து இருக்குது அவங்களெல்லாம் வாப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டு ஒரு டீ பார்ட்டி கூப்பிட்டு கூட்டணியை புதுப்பிச்சுக்கிறது வேற ஏடிஎம்கே மாதிரியான ஒரு கட்சி தொண்டர் பலம் மிக்க ஆட்சியில் இருந்த ஒரு கட்சி என்டிஏ விட்டு நாங்கள் வாக் அவுட் பண்ணுறோம் பிஜேபி லீடர்ஷிப்பை விமர்சிச்சுட்டு அவங்க வெளில போகிறாங்க மாநில தலைமை விமர்சிச்சுட்டு அவங்க அப்போ முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இன்னமும் ஏடிஎம்கேவை ரொம்ப சல்லீஸாக பிஜேபி தலைமை ட்ரீட் பண்ணுதா அப்படி நினைச்சாலும் திருப்பி வந்து கூப்பிட்டு அவர் ஃபோன் பண்ணால் வந்து திரும்ப சேர்ந்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க ரெண்டு எனக்கு தெரிந்து என்னுடைய கணிப்பு பிரகாரம் ரெண்டு பேரும் வரமாட்டாங்க இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லை நீங்கள் தான் சார் சொன்னீங்க அஞ்சு மாநில தேர்தல் இப்போ முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஜனவரியில் கூட அவங்க தேவைனா புதுப்பிச்சு அதுக்குல புதுப்பிக்கிறது இல்லை அதை பயன் தவறு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்நாடகாவில் வந்து ஜேடிஎஸோட வந்து பிஜேபி வந்து கூட்டணி அமைச்சிட்டாங்க ஏன்னா போன தேர்தல்லையே வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தல் வந்து சவுத் இந்தியாவில் கர்நாடகத்துலேருந்து தான் பிஜேபிக்கு மேக்சிமம் எம்பிஸ் வந்திருக்காங்க மற்ற சவுத் சை ஸ்டேட்லேருந்து கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இப்போ அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் எங்கே பண்ண வேண்டியது இருக்குது கர்நாடகா ஏன்னா இப்போ வந்து ஆல்ரெடி ஒரு பேஸ் லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்னும் பேஸை லூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஜேடிஎஸோடே இப்போ இன் இன்டாக்ட் டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பிற்காலத்தில் யோசிப்போம்னா கூட இப்போ இந்த கேட் அந்த வால் இருக்கிற மாதிரி வந்து நிறைய பேர் நிறைய இதர கட்சிகள்லாம் இருக்காங்க இப்போ ஒரு பேஜுக்கு உதாரணத்துக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டான பாயிண்ட் வந்து சார் மீது எந்த கட்சியோட கூட்டு சேர்ந்தாலும் அது வந்து வெற்றி கூட்டணியாக இருக்குமா ஏடிஎம்கேவோட சேர் அளவுக்கு ஒரு வலிமையான அணியாக இருக்குமா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி இப்போ ஏசி சண்முகத்தோட சேரலாம் பா பாரிவேந்தர் பச்சைமுத்து கூட சேரலாம் அதெல்லாம் காரில் கட்டுறதுக்கு ஒரு பத்து கோடி இருக்கும் ஆனால் ஒரு மக்கள் மன்றத்தில் ஒவ்வொரு பூத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கான வலிமையோட ஒரு அணியை கட்டமைக்க முடியுமா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி ஏடிஎம்கே இல்லாமல் பிஜேபியால் அப்படி ஒரு அணியை கட்டமைக்க முடியுமா டெஃபினட்டாக பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இந்த முறிவை ஏன் பிஜேபி லீடர்ஷிப் அங்கீகரிக்க தயங்குது அந்த பாயிண்ட் நேஷனல் லீடர்ஷிப் வந்து இந்த நிமிஷம் வரையிலும
அதிருப்தி இல்ல இன்னைக்கு <laughs> எங்க கேள்வி கேட்க என்ன அவங்க வந்து இல்லை இல்லை நாங்கள் வந்து பாஜக ஓட கூட்டணியில் இருக்கோம் அதனால நாங்கள் வந்து இது பண்ண மாட்டோம்னு சொன்னாங்களா எனக்கு நீங்கள் 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 தான் இல்லை நீங்கள் 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 கேட்டதுக்கு அதிமுக எங்கே இது பண்ணாங்க அவங்க வந்து அந்த ஐடென்டிட்டி ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க சார் அந்த இடத்துல அப்புறம் காவிரி காவிரி பிரச்சனைக்கு வந்து சொல்கிறாங்க தண்ணிக்கு வந்து கேட்குறாங்க ஆப்ரோகேஷனுக்கோ இல்லைன்னா வந்து சிஏ என்ஆர்சிக்கெல்லாம் அங்கேயெல்லாம் வரலையே ஜெகன்மோகன் ரெட்டியோ காங்கிரஸ் கூட்டணி ஒருபோதும் தங்களோட அலையா கருதுல அவங்கள பிஜேபி அவங்களுக்கு வந்து என்னைக்கு பிஜேபிக்கு நெருக்கடி வருதோ அன்னைக்கு அவங்க வெளியில இருந்து ஆதரிச்சிருவாங்க அப்படின்ற ஒரு அளவு மதிப்பீடு எதிர்பார்க்கிறாரு எனக்கு தெரியல அதாவது வந்து இந்த மாதிரி பார்ட்டிஸ் நான் எதிர்பார்க்கல அதிமுக சொன்னது இப்படி இருந்ததுனால தான் சிறுபான்மையாளர்கள் வாக்குகள் நமக்கு போயிடுச்சு பன்னெண்டு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் பாஜகவோட பயணிக்கிறதுனால சிறுபான்மையார் ஓட்டு வர்றது இல்லை இதே போல் இந்துத்வான்னு சொல்லி நமக்கு வழக்கோடைய திராவிட ஓட்டுகளும் வர்றது இல்லைன்னு சொல்லி அதிமுக தலைவர் தான் சொன்னாங்க நான் சொல்லலை அப்போ நீங்கள் அந்த நம்பிக்கை வரணும் உங்களுக்கு சிறுபான்மையினர் ஓட்டு இல்லை திராவிட கட்சியில் கூடக்கூடிய ஓட்டு காலங்காலமாக வர வேண்டிய ஓட்டு வரணும்னா அந்த அந்த கொள்கைப்படி நீங்கள் நிற்கிறீங்கன்றத டெமன்ஸ்ட்ரேட் பண்ணால் தான் ஆகும் காலத்துக்கும் பிஜேபியை வந்து இப்ப இந்த சூழ்நிலையில கூட மோடி ஆதரிப்போம் ஆனா அண்ணாமலை தான் வெறும் அவர் சொல்றாரு பிஜேபிக்கு ஏடிஎம் கேவும் தேவையில்லை ஏடிஎம் கேவுக்கு பிஜேபி தேவையில்லை தான் திரு நவநீதன் சொல்றாரு ஜெயிக்க வேண்டி ரெண்டு பேருக்கு யாருக்குமே தேவையில்லை சும்மா எலெக்ஷன் நினைக்கிறதா எதுக்கு யாருக்கு யார் தேவையில்லை இல்ல இல்ல அப்புறம் அப்புறம் நீங்க கூட கேட்டீங்க இவர் வந்து பாக்கிய சார் சொல்லியிருந்தாரு இந்த எம்எல்ஏக்கள் வந்து நிதியமைச்சரோட ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணும்போது சார் இப்போ வந்தே பாரத் ட்ரெயின் திருநெல்வேலியில் விடும்போது அந்த பகுதிக்கான எம்பி ஞான திரவியம் அங்க இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல் முருகன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க இதே மத்திய அரசை வந்து கடுமையாக எதிர்க்கக்கூடியதா நம்ம இருக்கக்கூடிய தமிழக அரசு அப்போ அந்த இருக்கக்கூடிய எம்பி எம்எல்ஏஸ் வந்து பைக்கட் பண்ணலாம் இல்லை எதுக்கு போகிறாங்க அதுக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் அவ்வளோதான் இல்லை சரத்பவார் போய் இப்போ அதானியை மீட் பண்ணிட்டு வந்தார் அவர் வீட்டில் போய் மீட் பண்ணுறாரு அவருடைய ஒரு ஃபேக்ட்ரி இனாகிரேட் பண்ணார் ஏன் இந்தியா பிளாக்லேருந்து ஒருத்தர் கூட அதை பற்றி பேசலை ராகுல் காந்தி கடுமையாக எதிர்க்கிறார் அதானியை ஏன் வந்து அதை வந்து ஒரு 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 விமர்சனமோ இதே இது பண்ணல ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு இது இருக்குது ஸோ இவங்க அட்டன் பண்ணனால வந்து இதை ஒட்ட போகிறதுன்றது கிடையாது அவரும் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் அவர்கள் சொல்கிறாரு நாங்கள் சார் பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க ஏடிஎம்கே கூட்டணி முறிவில் ஏடிஎம்கே உறுதியாக நிற்கிறது அவங்களுக்கு அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தல் கணக்குல வச்சுட்டு இப்ப வெளில வர்றாங்க பிஜேபி இந்த மூவை எதிர்பார்க்கல இந்த நாள் கலந்தும் கூட அவங்களால ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாத நிலைமையில தான் பிஜேபி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாதுன்ற பாயிண்ட் நான் வந்து ஏற்க மறுக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஜேடிஎஸ் கூட்டணி வெளில விட்டு போனப்போ இல்லை சிவசேனா ஒன்றுபட்ட சிவசேனா வெளிலப்போ வந்து பிஜேபி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் பண்ண சொல்லி ஜேடியூ போனப்ப சொன்னாங்க ஜேடியூ போனபோது நிதிஷ்குமார் வெளில போனபோது அமித்ஷா சொன்னாரு இனிமே அவருக்கு ஒரு நாளும் பிஜேபி கூட்டணியில் அவர் எங்களோட இடம் பெற முடியாது இருங்க வாழ்நாள் திரும்ப அவர் என்டிஏக்குள்ள வரவே முடியாது அப்படின்னு கடுமையா விமர்சிச்சு நான் நான் சொன்னது ரெண்டு ரெண்டு கேஸ் ஒன்று ஜேடிஎஸ்க்கும் 
இன்னொருக்கு வந்து சிவசேனா போனப்போ சொல்லலாம் லேட்டஸ்ட் சொல்றேன் இல்ல இல்ல ஜேடியூ ஏன்னா ஜேடியூடைய சுபாவமே அப்படிதான் ஜேடியூன்ற அவர் நிதிஷ்குமார் உடைய தான் வந்து இன்னைக்கு இப்படி இருப்பாரு நாளைக்கு இந்த இந்த கூட்டணியில இருந்து மாறி வேற கூட்டணி போவாரு அதோட ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர் மாதிரி அவர் நிதிஷ்குமார் ஏற்றுக்கொள்ளாரு <laughs> பாஜக <laughs> 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 டெல்லி பிஜேபி இருந்து என்னென்ன வார்த்தைகள் பேசினாங்க தெரியுங்களா நீங்க சொல்லுங்க என்ன சொன்னாங்க சொல்லுங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்ல நான் உங்களுக்கு லிங்கே வேணா எடுத்து அனுப்புங்க நீங்க நீங்க இருக்குன்னா சொல்லுங்க நீங்க அடுத்த ரவுண்ட்ல கூட எனக்கு சொல்லுங்க இல்ல நான் எடுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் திருப்பி நான் எடுத்து நான் படிச்சு சொல்லுங்க நான் என்ன பேசினாரு நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்றேன் நீங்க சொல்லுங்க தேசிய தலைமையில இருந்து யாரு வந்து கடுமையான விமர்சனம் வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க உத்தவ் தாக்கரே மேல சொல்லுங்க இல்ல சாம்னா வச்சுதான் சொல்லுங்க இல்ல நான் உங்களுக்கு எடுத்து தரேன் தேசிய சொல்லுங்க பிஜேபி திட்டின அளவுக்கு பீப்புள்ஸ் டெமோக்ரஸி கூட திட்டி இருக்காதுங்க அவ்வளவு திட்டினாங்க சார் இப்ப சாமனா இவரை மட்டும் திட்டல இப்போ சரத் பவார் போய் பார்த்தது கூட திட்டுறாங்க சாமனா சோ அதனால என்ன சொல்ல வரேன் பட் பிஜேபி கேட்டீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி இல்ல சார் நான் என்ன சொல்ல பிஜேபி தலைமையில இருந்து நீங்க கேட்கற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பெரிய ஒரு வருத்தமோ அப்படின்றத அவங்க சொல்லவே இல்லையா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல அவர் கார்த்திகேன் இருக்குன்னா நான் பாக்குறேன்ற சரி இப்போ வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்றது அப்படி ஒரு எண்டிய கூட்டணியிலிருந்து ஒரு கட்சி வெளியில போனால் அதை பத்தி அது கமெண்ட் பண்றது பிஜேபியோட பழக்கம் இல்ல மரபு இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா கமெண்ட் பண்ண வேண்டிய டைத்துல பண்ணணும் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் பட் நான் என்ன சொல்றேன் இந்த அலையன்ஸ் இஸ் க்ளோஸ் இந்த டீல் இஸ் க்ளோஸ் ஒரு லைன் வாங்க சார் ஒரு ஒரு லைன்ல சொல்லுங்க அது கூட்டணி முறிஞ்சிருச்சு அதை வந்து என்டார்ஸ் பண்ணணும் பிஜேபி லீடர்ஷிப் என்டார்ஸ் பண்ணாதனால தானே கீழே இருக்கிறவங்க வந்து கூட்டணி மீண்டும் வளரும் நல்ல செய்தி வரும் அதுக்காக தானே தலைவர்கள் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு துரசாமி சொல்றாரு தலைவர்கள் பேசாமலா சொல்றாரு இப்போ ஒரு ஒரு நான் ஒரு ஜஸ்ட் நான் ட்விட்டர்ல இந்த இன்னைக்கு வரும் இல்ல போயிட்டு இந்த அண்ணாமலை அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன் அதுல இந்த அதாவது வந்து ஏஐடிஎம்கே பிஜேபி அலையன்ஸ் வந்து வரவேற்க கூடியவங்க யாரும் அதாவது வந்து ரெண்டு பக்கமும் பார்ட்டி இல்லாதவங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்பிளிட் இஸ் வெல்கம் இந்த ஸ்பிளிட் நல்லதுன்னு தான் சொல்றாங்க ஸோ எல்லாரும் பொறுத்தவரைக்கும் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இல்லாதவங்க கூட வந்து பிஜேபி ஏடிஎம்கே தனியாக போகிறது நல்லதுன்றாங்க ஸோ அப்போ தேசிய அதாவது பிஜேபி ஆஸ் அ நேஷனல் பார்ட்டி அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அதுக்கு ஒரு என்ன ரீசன் கொடுக்க நல்லதுன்னா யாருக்கு நல்லது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லதா பிஜேபிக்கு நல்லதா நல்லதா ரெண்டு கட்சியுமே ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா பல கோணங்கள் இருக்கு திரு தனி அரசு ஏடிஎம்கேவுக்கே ஒரு ஊசலாட்டம் இருக்கா எடப்பாடி அவர்கள் நேற்று பேசினதை ஃபைனல் இனிமே பிஜேபியோட கிடையாது அப்படின்னு திட்டவட்டமா சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதா இன்னொன்று பிஜேபி லீடர்ஷிப் இன்னமும் பேசிட்டு இருக்காங்க நல்ல செய்தி வரும்னு துரசாமி சொல்றாரு அதை எப்படி எடுத்துக்கிறது இல்லையா இப்ப இதுல எடப்பாடி தரப்பும் பாஜக தரப்பும் இரண்டு பெருமையா பரஸ்பரம் ஒரு ஒரு எதிரியை போல வலிமையான கருத்து அல்லது முரண்பாடு அல்லது விமர்சனங்கள் அல்லது புகார்களை பரஸ்பரம் பதிவு செய்து கொள்ளாமல் இரண்டு பேருமே அதாவது பதும்புறாங்க அல்லது பம்புறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க வழக்கமான ப மக்கள் மொழியில் அது மாதிரி ரெண்டு பேருமே இரண்டு தரப்பில் இருந்துமே இந்த கூட்டணி முறிவுங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு அடுத்து ஒரு வார்த்தை கூட பாஜகவின் மீது அண்ணாதர அதாவது எடப்பாடியுடைய அதிமுகவும் எடப்பாடியுடைய அதிமுக மீது பாஜகவினரும் ஒரு வார்த்தை கூட இந்த ரெண்டு கோடியே எண்பத்தி மூணாயிரம் எடப்பாடியுடைய உறுப்பினர்களும் பாஜகவை பற்றி பேசுறது இல்லை பேசக்கூடாதுன்னு கட்டளை போட்டாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவில் எத்தனை கோடி இருக்குது இப்போ பாஜகக்காரங்களுக்கு தெரியல அந்த பாஜகக்காரர்கள் எடப்பாடி பற்றியோ அதிமுக பற்றியோ வாய் தரக்கூடாதுன்னு அந்த தலைமை உத்தரவு போட்டதுக்கு பிற்பாடு ரெண்டு பேருமே கூட்டணி முறிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த யார் நாட்டு மக்கள் எப்படி நம்புவாங்க ஆகவே தான் அது பரிவார அமைப்புகளில் ஒரு அமைப்பாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை இவ்வளவு காலமும் பாஜக ஆர்எஸ்எஸ் அந்துத்துவ அமைப்புகளினர் அப்படி தான் அதை அரவணைத்து தன்னுடைய குழந்தையை போல் அது பாதுகாத்து வளர்த்தார்கள் அதாவது எடப்பாடியுடைய அதிமுகவை 
பாஜகவினுடைய டெல்லி தலைமை நாக்பூர் இவங்கெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்கன்னா தன்னுடைய குழந்த அது தன்னுடைய பரிவார அமைப்புகளில் ஒரு அமைப்பு பஜ்ரங் தளத்தை போல ஒரு விஹெச்பி போல விசுவ இந்து பரிசத்தை போல இந்து மக்கள் கட்சி போல எடப்பாடியை அப்படி அர்ஜுன் சம்பத் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க இப்போ திடீர்னு இப்போவும் நீங்கள் வெளியேறிக்கிட்டது மாதிரியும் இவர்களுக்குள்ள உறவு முறிந்ததை போலவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அது பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி விடக்கூடும் என்கிற போல ஒரு தோற்றத்தை இப்போ இந்த பிரிவின் மூலமாக நம்ம விவாதிக்கிறோம் ஆனால் அந்த பாஜகவினரும் அதிமுகவினரும் இது பற்றி கவலைப்படவே இல்லை ரெண்டு பேருமே ஒரு 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 கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்கிற உறவு அல்லது ஒரு ம மகன் தந்தைக்கு உள்ள உறவில் ஒரு சின்ன ஒரு ஊடல் இது வந்து மிக விரைவில் சரியாயிரும் முன்னதாக இப்போ நீங்கள் விபி துரைசாமி பாஜகவினுடைய துணைத் தலைவர் சொல்கிற மாதிரி தான் எல்லா தலைவர்களும் பார்க்குறாங்க இன்றைக்கி பொள்ளாச்சி ஜெயராமண்ண மற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் போய் நிர்மலா அம்மாவை பார்த்துட்டு அம்மா அம்மாவுன்னு அவங்க ரொம்ப மகிழ்ந்து புகழ்ந்து பேசி பறிவோடு தான் இருக்கிறாங்க அவங்க அப்போ எடப்பாடி சொல்கிற மாதிரி பாஜகவுக்கு எதிராக எடப்பாடி உட்பட சொல்கிறேன் நான் எடப்பாடியே என்ன சொல்கிறாரு அந்த தொண்டர்கள் மேலே பழியை போட்டுட்டு பாஜகவினுடைய டெல்லி தலைமையை நீங்கள் வந்து என்ன தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நான் உங்கள் மேலே பாசமாக இருக்கிறேன் பிரியமாக இருக்கிறேன் உங்கள் கொள்கை மீதோ உங்களுடைய சட்டத்தின் மீதோ உங்கள் திட்டத்தின் மீதோ எங்களுக்கு எந்த எனக்கு இப்போ எடப்பாடியாக எனக்கு அதிமுகவினுடைய பொதுச் செயலராக எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தொண்டர்களினுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப நான் வந்து இந்த கூட்டணியில் இருந்து விலகி இருக்கிறேன் பொதுச் செயலாளர் நானாக முடிவெடுக்கலை நல்லா கவனிங்க நான் என்னை குற்றவாளியாக கருதிடாதீங்க என் மேலே வழக்கு எதுவும் வந்துட வேண்டாம் நீங்கள் என்னை எதிரியாக பார்க்க வேண்டாம் தொண்டர்கள் மேலே பழியை போட்டுட்டு தப்பிக்கிறார் எடப்பாடி அப்படின்னா எடப்பாடி அதிமுகவினுடைய பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடிக்கு பாஜகவின் மீது எந்த வருத்தமும் இல்லை எந்த குற்றமோ குறையோ இல்லை அவர்கள் வேண்டும் மோடி மீண்டும் மோடி என்கின்ற அந்த இந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்னிருந்த அதே முழக்கத்தை இப்பொழுதும் அவர்கள் செய்ய தயாராக இருக்கிறாங்க இதில் என்ன இன்னும் எடப்பாடி கூடுதலாக செய்கிறார்னா எடப்பாடியினுடைய செய்தி தொடர்பாளர்கள் இருக்காங்கல்ல இந்த மாபெரும் கட்சி இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய பெரிய எதிர்கட்சி வரலாற்று இல்லாத எதிர்கட்சி அறுபத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வைத்திருக்கிற எதிர்கட்சி அதனுடைய தலைவர் எடப்பாடி இந்த எதிர்கட்சியினுடைய செய்தி தொடர்பாளர்கள் ஊடகத்தை இந்த பாஜக அதிமுக உறவு துண்டித்து விட்டது என்று சொன்ன அறிவுக்கு பிறகு ஒரே ஒரு நபர் கூட ஊடகத்தை சந்திக்கலை எடப்பாடி உட்பட சந்திக்கலை அப்படின்னா அந்த கட்சியை அதை ஒரு அரசியல் கட்சியாகவே நம்ம எப்படி அங்கீகரிக்க முடியும் ஒரு அரசியல் கட்சி ஒரு வாரமாக ஒரு நீண்டகால கூட்டாளி புரட்சி தலைவர் அம்மாவுடைய மறைவுக்கு பிறகு பாஜக டெல்லி தலைமையோடும் தமிழ்நாட்டு தலைமையோடும் அதிமுக எடப்பாடியும் இரண்டரை கலந்து ஒட்டி பிறந்த குழந்தைகளைப் போல பயணித்தார்கள் அல்லவா ஒரு திராவிட இயக்கமும் ஒரு இந்துத்துவ ம மதவாத இயக்கமும் பின்னி பிணைந்து பணியாற்றியது எடப்பாடியினுடைய காலத்தில் தான் இந்த வரலாற்று சிதைவு இந்த வரலாற்று இழப்பு இந்த காலத்தில் தான் நடந்துச்சு அதுக்கு பெரிய அதுக்கு முத்தாய்ப்பாக இருந்தது எடப்பாடி தான் இந்த காலத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துலயாவது பாஜக அதிமுக தனித்தன்மையை நிலைநாட்டினவர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவுக்கு தனி அடையாளம் இருக்கு பிஜேபியோட தொங்கு சதன் எங்களை கருதாதீங்க அவர் ஒரு ஆளுமை அவர் வந்து தனித்து முடிவெடுத்து துணிச்சலான முடிவெடுத்து அதிமுகவை இன்னைக்கு காப்பாத்திட்டாரு அப்படி எல்லாரும் எடப்பாடியை வந்து ஒரு செக்ஷன் அட்மையர் பண்றாங்க நீங்க வந்து ரொம்ப குறைச்சி மதிப்பிடுறீங்களா அவரை இல்லையா இப்போ பாஜகவுடைய அரவணைப்பு இல்லாமல் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் அவருடைய அவங்களுடைய பாதுகாப்பு இல்லாமல் எப்படி எடப்பாடியால் அதிமுகவை கைப்பற்றி இருக்க முடியும் பாஜக யாரை எதிரியாக கருதியது சின்னம்மாவை சசிகலாமாவை எதிரியாக கருதியது அப்போ எடப்பாடியை அடையாளப்படுத்திய சின்னம்மாவை வீழ்த்தி பலகீனப்படுத்துவதற்கு எடப்பாடியை பயன்படுத்தி கொண்டு எடப்பாடியும் அதற்கு துணை போய் துணை போய் துணை துணை போனார் அவரை பலகீனப்படுத்தி வெளியேற்றினார் தன்னுடைய சக ஆளுமையில் இருந்து ஓபிஎஸ் என்னென்ன வெளியேற்றுறார் டிடிபி வெளியேற்றுறார் அப்போ எடப்பாடியை யார் பின்னாடி இருந்து பாதுகாத்தது நெருக்கமாக இருந்து கூட்டாளியாக இருந்தது பாஜக டெல்லி தலைமை தான் அப்போ டெல்லி தலைமையினுடைய அரவணைப்பில் ஆளாகி எல்லா வகையான வாய்ப்பையும் வசதியும் ஒன்றிய அரசினுடைய பாரி அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி கொண்டு தன்னை வளர்த்து வளர்த்து ஆளாக்கி ஒரு இடத்துல அமர்ந்து கொண்டு இப்பொழுது நான் எடப்பாடி தான் பெரிய சாணக்கியர் பெரிய ராஜதந்திரி அவர் வந்து யாரையும் எல்லா சவால்களையும் எதிர்கொள்ளுகிற ஆற்றல் படைத்தவர்னு ஒரு தவறான பிம்பத்தை உருவாக்க முயற்சிக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் பாஜகவுடைய தொங்கு சதை இல்லை நான் அவருடைய அடிமை அல்ல 
நான் ஒரு இந்து நான் ஒரு இந்துத்துவ இயக்கத்தை தமிழ் மண்ணில் வளர்வதற்கு நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் நான் பத்து ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பாஜகவோடு இருந்து அல்லது இந்த அம்மாவுடைய மறைவுக்கு பிறகு பாஜகவினுடைய மக்கள் விரோத திட்டங்களுக்கெல்லாம் நான் துணை போனது தவறு பாவம் மன்னிச்சுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு எந்தெந்த காரணங்களுக்காக அண்ணா அவர்கள் இந்த திராவிட இயக்கத்தை உருவாக்கினார்களோ அந்த க க கொள்கை அடிப்படையில் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி அம்மாவின் பாதையில் நான் செல்வேன் அதனால் நீங்கள் என்னை ஆதரிங்கன்னு ஒரு வார்த்தை எடப்பாடி சொல்ல சொல்லுங்க எடப்பாடி சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா எடப்பாடிக்கு திராவிட கருத்தியல் மீது கொள்கையில் மீது கோட்பாடு மீது எந்த எந்த பற்றும் இல்லை அப்போவும் பாருங்கள் நீங்கள் இஸ்லாமிய மக்கள்லாம் பெரும்பாலையாக வந்திருக்கிறீங்க உங்களுடைய விருப்பத்துக்காக நான் இவ் உங்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவு செஞ்சுட்டேன் நான் பாஜகவோட தேர்தல் உறவு வச்சுக்கல என்ன நீங்கள் எப்படியாவது மறுபடியும் எனக்கு நீங்கள் வாக்களிங்கன்னு சொல்கிறார் அப்போவும் இவர் வாக்குகளினுடைய வாக்கு பெறுவதற்காகத்தான் தன்னுடைய சுயநலத்துக்காகத்தான் இவர் இஸ்லாமிய மக்கள்கிட்ட அந்த கருத்தை வைக்கிறாரா இல்லாம அதுலயே ஒரு பிழை இருக்கு அதாவது அது வந்து ஒரு பிஜேபியோட நரேட்டிவ் தான் அதாவது பிஜேபி வந்து சொல்லக்கூடியது நீங்க சிறுபான்மை மக்கள் எங்களை ஆதரிக்க மாட்டாங்க மற்றவர்கள் எங்களை ஆதரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கருத்தாக்கத்தை திரு எடப்பாடி பழனிசாமி உள்வாங்கிட்டாரா வேணுவோ அதனாலதான் சிறுபான்மையினருடைய எண்ணிய அப்படின்றாரு அப்படின்னா சிறுபான்மையினர் தவிர்த்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மீது எண்பத்தி எட்டு சதவீத பேர் பிஜேபியில் வந்து பெரும்பான்மை ஆதரிக்கிறாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது நான் புதுக்கோட்டை சீனிவாசனுடைய கோணத்தை கேட்கணும் திரு புது சீனிவாசன் பரிவார் அமைப்பினுடைய ஒரு பகுதி அப்படின்னு அதிமுகவை திரு தனியாரை விமர்சிக்கிறார் அதை விட இது இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது ஒரு ஊழல் தான் இது சரியாகிடும் கொள்கை ரீதியாக பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு திரு எங்கேயும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி பேசலை பிஜேபியும் சைலண்ட்டாக இருக்குது ஏடிஎம்கேவும் யாரும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எனவே அந்த கோணத்தில் பார்த்தால் தொண்டர்கள் பின்னால் பதுங்கி கொள்றாரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு பிஜேபி மேல எந்த வருத்தம் இல்ல கொள்கையில எந்த வருத்தம் இல்ல முரண்பாடு இல்ல இது வந்து ஒரு ஊடல் இது சரியாயிடும்னு சொல்ற ஒரு பார்வையை விமர்சனத்தை கடுமையா முன்வைக்கிறார் நீங்க எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்க ஆசிரியர் மற்றும் கேள்விக்களம் சக விருந்தினர்களுக்கு பணிவான வணக்கம் அதாவது ஆயிரம் அடி பயணத்திற்கு வந்து ஒரு ஒரு அடி தான் துவக்கம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிறப்பான ஒரு ஒரு முடிவு தொண்டர்களுடைய விருப்பத்திற்கான முடிவு ஒரு தேசிய கட்சியிலிருந்து தனித்து நம்முடைய வலிமையை இந்த நாட்டிற்கு காட்டுவோம் என்கின்ற ஒரு சுயமான முடிவு கழக பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் எடப்பாடியார் இதை எடுத்திருக்கிறார் கார்த்திகேயன் சார் சொல்கிறார் ஒரு எது பின்னாடி நீங்கள் நிற்கிறீங்க நாங்கள் சமூக நீதி பின்னாடி நிற்கிறோம் சகோதரத்துவ பின்னாடி நிற்கிறோம் சமாதானத்தின் பின்னாடி நிற்கிறோம் நீங்கள் வந்து பார்லிமெண்டில் வந்து என்னாருக்கெல்லாம் வந்து இது பண்ணிங்க சிஐக்கெல்லாம் நீங்கள் ஆதரவு கொடுத்துட்டீங்க இங்கே வந்து நின்று நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் சேர்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டால் சார் எங்களுடைய அடையாளமே சிறுபான்மை மக்களுடைய நாங்கள் வந்து ஒரு பாதுகாவலன் இதுதான் அதிமுகவனுடைய அடையாளம் இதை வந்து ஒரு தேர்தலில் கார்த்திகேயன் சாருடைய விருப்பத்திற்காக பாஜகவோட நாங்கள் இணைஞ்சு இருக்க முடியாது ஒட்டுமொத்த தொண்டர்களுடைய விருப்பம் நீங்கள் சசிகலாவை வெளியேற்றுறப்ப தொண்டர்கள் விருப்பப்பட்டாங்க டிடிவியை வெளியேற்றுறப்ப சசிகலா விருப்பத்தோட தொண்டர்கள் விருப்பத்தோடு தான் நடந்தது ஓபிஎஸ்ஐ வெளியேற்றுறப்ப தொண்டர்களுடைய விருப்பம் தான் தனியார் சென்னை சொல்கிறாரு என்ன தொண்டர்கள் விருப்பம் தொண்டர்களை நீங்கள் கேட்டீங்களான்னா அப்போ நாங்கள் வெளியே அனுப்பிச்சி விட்ட ஆட்கள் பின்னாடியில் தொண்டர்கள் நிற்பாங்க அங்கே தொண்டர்களை அழைக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் இருக்கிறவங்கள பற்றி நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறீங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் இயக்கம் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவியினுடைய இயக்கம் அந்த இயக்கத்திற்கு அண்ணன் எடப்பாடியார் தான் பொதுச் செயலாளர் ஒரு இயக்கம் வேணும்னு முடிவு பண்ணால் நாங்கள் வச்சுக்குவோம் வேணான்னு முடிவு பண்ணால் தூக்கி போட்டுருவோம் இதுதான் தேர்தல் அரசியலுடைய நடைமுறை அதை நாங்கள் பின்பற்றுறோம் இதுக்கு பின்னாடி துரோகம் இல்லை இதுக்கு பின்னாடி தான் தத்துவம் இருக்குது தொண்டர்களுடைய கருத்து இருக்குது ரெண்டு கோடி தொண்டர்களுடைய உள்மனதனுடைய கருத்துக்களை ஏற்று நாங்கள் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பாஜக இன்னைக்கு வந்து எங்களை நேசிக்குது இந்த கூட்டணி வேணும்னா அவங்க விருப்பப்படுறாங்க எல்லாரும் பேசுறாங்க துரசாமி என்ன செய்தியில சொல்றாரு அப்படின்னா மாற்றானுக்கும் எங்களுடைய வலிமை புரிஞ்சிருக்குதுங்கிறத அர்த்தம் அண்ணாமலைக்கு புரியலன்னா அதுக்கு நாங்க வருத்தம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஆயிரம் பொய் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு பொய் சொல்லி அண்ணாமலை நல்லது பண்ணிருக்காரு அவருக்கு நாங்க நன்றி சொல்றோம் ஏன்னா இந்த திராவிட மண் பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணாவையும் பெரியாரையும் உள்ளடக்கியது இது புரட்சி தலைவருடைய மண் புரட்சி தலைவியினுடைய சித்தாந்த அண்ணா திமுக இந்த அண்ணா திமுகவிற்கு ஒரு இலக்கணம் இருக்கிறது அந்த இலக்கணத்தை நாங்க தான் வந்து பின்பற்ற முடியுமே தவிர மற்றவங்க பின்பற்ற முடியாது அண்ணன் தனியரசன் வந்து பின்பற்ற முடியாது இன்னைக்கு அவர் சின்ன அமைப்புகள் வச்சிருக்கிறாரு அதனால அவர் பேசலாம் ஆயிரம் பேசலாம் 
ஆனால் ஒரு பெரிய அமைப்பில் எடுத்தன் கவிழ்த்தன் ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது பதினஞ்சாம் தேதி பதினெட்டாம் தேதி பாஜக உறவு இல்லைன்னு சொல்லி எங்கள் தலைமை அறிவித்ததுலேருந்து தொண்டர்களுக்கு ஒரு புது பயணம் ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு நாங்கள் அதை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதிமுக தொண்டர்கள் கொண்டாட்டத்தில் இருக்காங்க அச்சத்தில் இருக்கிறாங்க எடப்பாடி உட்பட எங்க சீனிவாசன் தவிர பெரும்பாலான அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர்களும் தொண்டர்களும் அச்சத்தில் இருக்கிறாங்க அதுதான் இன்றைக்கி பொள்ளாச்சி ஜெயராமன்னன் உட்பட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உட்பட இன்றைக்கி போய் அவ்வளவு அளவுலாக இருக்காங்க பாஜகவோடு அதனுடைய நிதியமைச்சர் மத்திய நிதியமைச்சரோடு தமிழ்நாட்டுக்கு இப்போ அடுத்த அவர் தான் வரப்போகிறா இருக்கிற ஒரு த சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி சென்னையில் கோவையில் போய் பார்க்குறாங்க அப்போ நீ ஒரு கட்சியோடு உறவு துண்டிச்சுக்கிட்டாங்க பொதுச் செயலாளர் இஸ்லாமிய மக்கள்லாம் நீங்கள் நம்பிக்கையாக இருக்குது நாங்கள் பாஜக கூட எந்த உறவு பள்ளியில் ஒரு புறம் பொதுச் செயலாளர் பேசுகிறாரு இன்னொரு பக்கம் தேர்தல் பிரிவு செயலாளர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் போய் பூங்கொத்து கொடுத்து மகிழ்ச்சியாக நிர்மலாமாவை பார்க்குறாங்க அதாவது பாஜக முன்னணிவாசனாட்டு <laughs> புதுக்கோட்டைக்கு <laughs> 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 அறிவிச்சாங்கிறது <laughs> தேர்தல் முடிய தேர்தல் அறிவிக்கிற வரையும் மோடி தான் பிரதமர் இவங்க தான் அமைச்சர்கள் இவங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் இவங்கள்ட்ட மனு கொடுக்கறதுல வந்து எந்த விதமான மாற்று சிந்தனையும் கிடையாது எடுத்த முடிவுலேருந்து அண்ணன் எடப்பாடியாரோ கட்சியோ பின்வாங்க போகிறதில்ல ஒரே முடிவு தான் ஆனால் எங்களுடைய நோக்கமும் கோரிக்கையும் நாங்கள் அமைச்சர்கள் இப்போ வர்றப்ப நாங்கள் கொடுத்து தான் ஆகணும் இதில் வந்து ஒரு அரசியல் சாயம் பூசி மறுபடியும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர் வந்து ஏக்டா சிண்டேவாக ஆயிடுவார் இவர் அதாக இருவார் இதாக இருவார்னு கற்பனைக்கு வேலை இல்லை ஒரே முடிவு தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாஜகவோடு கூட்டணி முறிவு என்பது எந்த விதமான மாற்றம் இல்லாதது அதுதான் திரு தனி அரசு அதுதான் எங்க தலைவர் மகாராஷ்டிரால ஒரு ஏக்நாத் சிந்தியாவை உருவாக்குனது மாதிரி மத்திய பிரதேசத்துல ஒரு சிந்தியாவை உருவாக்குனது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவில் ஒரு சிந்தியாவை உருவாக்குறாங்க சிந்தியாவை உருவாக்குறாங்க இப்படிலாம் வந்து கிளப்பி விடுறாங்க ஆனால் உண்மையில் அப்படியான எந்த நகர்வும் அதில் இல்லை அதிமுகவினுடைய முன்னணி தலைவர்கள் எல்லோரும் யாரெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் அங்கே நின்று தான் அந்த முடிவையே அறிவிச்சாங்க கூட்டணி இல்லைன்ற முடிவே அறிவிச்சாங்க அப்படி அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு இருந்தால் வெளியில் வந்து தங்களுடைய அதிருப்தி அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க இதுவரையிலும் யாரும் அந்த தலைமை எடுத்த முடிவுக்கு மாறா யாரும் எதுவுமே சொல்லலை இருந்தாலும் அந்த முடிவில் உறுதியாக இருக்க மாட்டாங்கன்னு அதோ பாருங்கள் பிஜேபி அந்த கட்சியவே சதைச்சிரும் அந்த கட்சியே உடஞ்சிரும் அப்படிலாம் பேசுறதுன்றது எந்த வகையில் சரியான ஒன்று அதுக்கு என்ன பேசிஸ் அஜித் பவார் இப்போ நீங்கள் சிவசேனாவுக்கு பாஜகவுக்கு சிக்கல் வரும்போது தேசியவாத காங்கிரஸ்லேருந்து அஜித் பவார் எத்தனை மணிக்கு ச சரத் பவாரோடு இருந்தார் எத்தனை ஒரு சில மணி நேரங்களில் போய் பாஜகவோடு சேர்ந்து அந்த எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தவர் அந்த அணியில் போய் தலைவராக இருந்த வரலாறெல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் பார்க்கலையாயா அது ஒன்றும் பெரிய இதிகாச காலமெல்லாம் இல்லை மகாராஷ்டிராவில் ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு நடந்துச்சு அது மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஏக்நாத் சிண்டானா எஸ்பி வேலுமணி தான் சொல்கிறாங்க எல்லோரும் இப்போவும் நம்ம ஜெயராமணனோ நீங்கள் வால்பாறை எம்எல்ஏ கந்தசாமி அமுல் 
கோவிந்தசாமியும் செல்வ ஏ கே செல்வராஜெல்லாம் இப்போ அவங்களாம் இப்போ வேலுமணியுடைய அனுமதி இல்லாமல் எப்படி போய் பார்த்துருக்க முடியும் அப்போ வேலுமணி பாஜகவோடு உறவில் இருக்கிறாரு நட்பில் இருக்கிறாரு நிர்மலா சீதாராமாவை போய் பார்க்க சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை இப்போ எங்கள் சீனிவாசன் என்ன சொல்கிறாரு கடைசி நாள் வரைக்கும் மோடி ஐயாவும் நிர்மலா சீதாராமாவும் தான் நிதியமைச்சர் நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் தான் ஏற்கனவே போன முறை போய் பார்த்தீங்க அந்த அம்மா எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல இப்போ மறுபடியும் வந்திருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும் மறுபடியும் போய் பணிஞ்சு குனிஞ்செல்லாம் மனு கொடுக்க கூடாது நீங்கள் தான் கூட்டணி துண்டிச்சுக்கிட்டீங்கல்ல கருப்பு கூடி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுங்க அல்லது இப்போ ஜெயராமன் தலைவர் ஒரு ஆயிரம் பேர் நிர்மலா சீதாராமன் சீதாராமனையே கவனத்தை ஈர்த்து நீங்கள் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுங்க ஒரு பட்டினி போராட்டத்தை நடத்துங்க அப்படி இருந்தால் நாங்கள் நான் நம்புவோம் ஆனால் நீங்கள் எதுவும் செய்யாமல் போய் பூம்பத்து கொடுத்து ஏற்கனவே மனு கொடுத்துருக்குறோம் அந்த மனுவை மறுபடியும் ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் நினைவூட்டி அம்மா மறுபடியும் காப்பாற்றுங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்படி ஒரு எதிர்கட்சி தலைவராக இருப்பீங்க மத்திய மோடிய பாஜக அரசு தென்னை விவசாயிகளுக்கு உரிய விலையை கொடு திருப்பூரில் பூரா பனியன் கம்பெனி மூடி கிடக்கு லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பனியன் உரிமையாளர்கள்லாம் பெரும் கடல் சுமையில் தள்ளாடுறாங்க ஈரோட்டில் விவசாயிகளுக்கு எந்த கட்டுப்படியான விலை இல்லை மின்சார கட்டணத்தை உயர்த்தினது மத்திய அரசு எரிபொருளை ஏற்றுறது மத்திய அரசு இதை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு போராட்டம் தெரிவிச்சிருக்கீங்களா உங்கள் எடப்பாடி அல்லது உங்கள் வேலுமணி அல்லது உங்கள் உங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அப்புறம் எப்படி நாட்டு மக்கள் நம்புவாங்கிறது தான் மக்களுடைய உணர்வுகளை தான் தமிழ் தனி அரசு பிரதிபலிக்கிறேன் தனி அரசுக்கு எடப்பாடி மீதோ அதி நன்றி நன்றி திமுக அணுகுமுறையில் சந்தேகம் நிழல் இருக்கா பிஜேபி இன்னமும் ஏடிஎம்கே இல்லை ஏடிஎம்கே இல்லாமல் தேர்தலை சந்திக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு ஒரு ஃபார்ம் அப் மைண்டை இன்னும் ஃபார்ம் அப் பண்ணிக்கல அது விளைவாக ஏடிஎம் பிஜேபியில் பேசுகிற திரு துரசாமி மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களுக்குமே அந்த தடுமாற்றம் இன்னும் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து பிஜேபி வந்து வளர்ச்சி அடைந்து விட்டது அப்படிங்கிறத ஒரு மாயை தான் கடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலெல்லாம் அவங்க தனித்து நின்றாங்க பிஜேபி பிஜேபி நிறைய இடங்களில் ஜெயிச்சுட்டோம் மூன்றாவது இடங்களில் வந்திருக்கோம் நிறைய இடங்களில் அதிமுகவை தண்டி இரண்டாவது இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவங்க சொன்னாங்க ஆனால் அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று உள்ளாட்சி தேர்தலில் அவங்க வந்து ப ஜீரோ புள்ளி நாலு ஒம்பது சதவீத இடங்களில் அவங்க வெற்றி பெறாங்க திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் ஒன்று புள்ளி ஆறு ஜீரோ அவ்வளோ இடங்களில் தான் வெற்றி பெறாங்க இந்த பத்து ஆண்டுகளில் தான் வந்து அண்ணாமலைங்கிற ஒரு தலைவர் வந்திருக்கிறாரு சோசியல் மீடியா வந்திருக்கிறது வேலு யாத்திரை நடத்திருக்கிறாங்க நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பண்ணால் கூட ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவீதம் மட்டும்தான் பிஜேபி வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது அதை தாண்டி வேறு எங்கேயுமே வந்து பெரிய அளவில் அவங்க வெற்றி பெறவில்லை அவங்க நின்ன தொகுதிகள் அதிகமே தவிர அவங்க வந்து பெற்ற வாக்குகள் அல்லது வெற்றி பெற்ற இடங்கள் அப்படிங்கிறது குறைவு அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறப்ப அண்ணாமலையை தாண்டி இங்கே பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது டெல்லி தலைமையாக இருந்தாலும் சரி அவங்க யாருக்குமே பிஜேபி தனித்து நின்று வெற்றி பெற முடியும் என்கிற நம்பிக்கை கிடையவே கிடையாது அப்படி தான் சொல்ல முடியும் அண்ணாமலையுமே கூட இவ்வளவு நாள் பேசிய பேச்சுக்கள் என்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே சமீப காலமாக வந்து அவர் வந்து இந்த எடப்பாடி பழனிசாமியோட ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றியோ அல்லது கூட்டணி முடிவு பற்றியோ எதையுமே சொல்வதற்கு வந்து தயங்குகிறார் அகில இந்திய தலைமை முடிவு செய்கிறாரு இல்லை இதுக்கு முன்னாடி அப்படிலாம் எதையுமே கேட்கவே இல்லை அவர் அகில இந்திய தலைமை அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு எந்த விதமான அறிகுறியுமே இல்லாமல் தானே தொலைச்சி நான் மேனேஜர் கிடையாது நான் லீடர்னாரு ஆமாம் நான் தோசை சூட வரவில்லை அப்படின்னு நான் சொன்னார் அவர் ஆனால் இப்போ சமீப காலமாக வந்து டெல்லி தலைமை தான் முடிவு செய்யும் இன்னொன்று வந்தால் பாத யாத்திரை போகிறார் அவர் பாத யாத்திரை போகிறப்ப இந்த கூட்டணி முடிவு பற்றி கேட்டால் பாத யாத்திரையில் அரசியல் பேசுவதில்லை அப்படிங்கிறார் அவர் பழனி பாத யாத்திரை போகல அவர் அவர் போகிறது ஒரு அரசியல் பாத யாத்திரை தான் அதுலேயுமே கூட அவர் அரசியல் பேசுவதை அவர் தவிர்க்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் தான் இருக்கிறப்ப இன்றைக்கி அவரே இல்லாமல் தான் ஒரு நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்திருக்கிறது அஞ்சாம் தேதி அடுத்து வந்த நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறப்ப ஒன்று இவங்களுடைய கோரிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து அதிமுக கோரிக்கைங்கிறது அண்ணாமலை இல்லாத அண்ணாமலை தலைமை இல்லாத பிஜேபி கூட்டணி அப்படிங்கிறதாக இருக்கும் வந்து இப்போ இந்த ஏகநாத் சிண்டே பற்றி சொல்ல அண்ணாமலை தலைமையை முன்னிறுத்திக்கிட்டு பிரச்சனை வந்து அதிகமான இடங்களை கேட்கிறாங்க அதை தருவதற்கு அதிமுக தயாராக இல்லை அப்படின்றது ஒரு செய்தி இன்னொன்று ஓபிஎஸ் டிடிவி சசிகலா போன்றவங்களை கொண்டு வரணுன்றதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு யூபிஎஸ் தயாராக இல்லைன்றது ரெண்டாவது சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முதலமைச்சர் வேட்பாளரும் இப்போ சொல்லக்கூடிய நிலைமன்றது இப்போ வரல அது அந்த தேர்தல் வரும்போது தானே சொல்லுவாங்க அதுக்கான தேவை இப்போ இல்லை ஸோ இந்த பிரச்சனையை மறைப்பதற்காக வேறு
எம்ஜிஆராக இருக்கட்டும் அந்த ஜெயலலிதாவாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே ஒரு தனிநபர் கவர்ச்சி மூலமாக தான் அதிமுகங்கிற ஒரு கட்சியினுடைய அடித்தளமே இருந்தது அதுக்கு பிறகு அப்படியான ஒரு தலைவர் அப்படிங்கிறது அதிமுகவில் கிடையாது அப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி அடிமட்டத்தில் இருந்து பலரையும் வீழ்த்து விட்டு கவிழ்த்து விட்டு தான் ஒரு தலைமைக்கு வர்றாருங்கிறப்ப இன்றைக்கி அவர் ஓபிஎஸ்சி டிடி வித்த நகரம் சசிகலா எல்லாவற்றையும் ஓரம் கட்டி விட்டு தன்னுடைய இடத்த தக்க வச்சுக்கிறாருனா இதே எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய வழியை பின்பற்றுவதற்கு அதிமுக வேலுமணியில் வந்து பலருக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குதுங்கிறப்ப மற்ற கட்சிகளோட அதிமுக ஒரு ஏக்நாத் சிண்டே உருவாவது ரொம்ப ரொம்ப எளிதான ஒன்று அதுக்கான எல்லா வழிகளும் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் காட்டியிருக்கிறாருங்கிறனால பிஜேபி அந்த வழியிலும் முயல்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படியா திரு பாக்கி ஏக்நாத் சிண்டே எந்த கட்சியிலும் உருவாகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுறேன் ஆனால் இப்போதைய சூழலில் நம்ம கடந்த நிபர் சொல்கிற நண்பர் சொல்கிற மாதிரி கடந்த சில காலங்களுக்கு முன் முன்பு வரையில் அதிமுகவனுடைய தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ட் அதர்ஸ் சொல்லக்கூடிய சூழல் இருந்தது இப்போது அப்படி இல்லை கட்சியில் கம்ப்ளீட்டாக தன்னோடய கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வந்துட்டார் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது அவருடைய அவர் கே பி முனுசாமி சொன்ன சில காலத்திலேயே இவரும் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்திட்டாருங்கிறது ரெண்டாவது இத்தகைய சூழலை தன்னுடைய தலைமையை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இருக்கிறது அதற்கு தான் இது அதற்கான முயற்சி தான் இப்போ அண்ணன் பாஜகவனுடைய உறவை முறிச்சதுக்கு ஒரு காரணம் சிறுபான்மை ஓட்டுங்கிறது எப்போனா நீங்கள் பீ பீகார் சொன்னீங்களே அப்போ நான் சொல்லணும் குறுக்கிட்டு ஒரு நிமிஷம் சீனிவாசன் ஏதோ குறுக்கிட விரும்புகிறாரு திரு சீனிவாசன் இல்லை இல்லை அதிமுகவில் கடந்த கடந்த நாட்களில் இன்னும் நிறையா ஏக்னேஸ் சிண்டே இந்த கட்சியை உடைச்சிடலாம் தனி ஆவர்த்தனை பண்ணிடலான்னு நிறையா பேர் கிளம்புனாங்க ஓபிஎஸ் டிடிவி சசிகலா எவ்வளோ பேர் கிளம்புனாங்க ஆனால் யாருடைய பாச்சாவும் இங்கே பழிக்காது என்ன காரணம்னா இது தொண்டர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு அதனால தான் கழக பொதுச்செயலாளர் இன்னைக்கு தொண்டர்கள் மனசில் நிறைஞ்சிருக்காரு அப்படின்னா தொண்டர்களுடைய வ உண்மை நிலை அறிந்து செயல்படுற தலைவரை தான் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறோம் அதனால யார் இங்கே வந்து சிண்டேக்களை உருவாக்கிட முடியாதுங்கிற கருத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை இல்லை ஏக்நேத் சிண்டேவை வந்து உருவாகிறாங்களா அல்லது உருவாக்கப்படுறாங்களா அப்படின்றது முக்கியமான ஒன்று ஏக்நாத் சிண்டேக்கள் வந்து உருவாக்கப்படுவப்படக்கூடியவங்க உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கும் ஏக்நாத் சிண்டே மாதிரி ஒருத்தர் கிடைச்சா ஒரு ஆட்சியை கவிழ்த்து இன்னொரு ஆட்சியை உருவாக்கிற முடியும் ஒரு ஏக்நாத் சிண்டேவை ஏடிஎம் கேல உருவாக்குனா ஜெயிச்சிட முடியும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அதையும் கூட முயற்சிக்கலாம் ஆனால் அதிமுக ஒன்றா ஒட்டுமொத்த அதிமுகவே பிஜேபியோட கூட்டணியில் சேர்ந்தாலே எவ்வளோ தூரம் ஜெயிக்கும் அப்படின்றது ஒரு சந்தேகமாக இருக்கும்போது அதில் ஒரு பகுதியை எடுத்து சேர்த்து என்ன செய்ய முடியும்ன்ற கேள்வி இருக்குது திரு நவநீத உங்கள் நிறைவு பார்வை இல்லை திரும்ப வந்து இந்த ஏக்நாத் சிண்டேன்றது வந்து ஏன் எல்லாரும் அதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு இயர் மார்க் யாஸ்டிக்காக வச்சுக்கிறீங்கன்னு தெரியல கடைசி ஆட்சி கவல் பாசாமி சார் யாரும் அவரை கொண்டாடல இல்ல இல்ல காலையில இங்க இருக்காரு சாயங்காலம் அங்க போய் சேர்றாரு இல்ல இல்ல ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாகிறாரு பிஜேபியோட கூட்டணி வச்ச உடனே அவர் மேல இருக்கிற கேசையே சார்ஜ் ஷீட்ல இருந்து பேரை எடுத்துடுறாங்க காலையில என்சிபியில இருக்காரு மாலையில வந்து பிஜேபியோட கூட்டணி போறக்கு அவருக்கு எந்த கூச்சமும் இல்ல ஒரு நிகழ்கால உதாரணம் ஏக்நாத் சிண்டே வந்து யாரும் பல பழைய உதாரணத்தை சொன்னா மக்கள் மறந்துடுவாங்க இல்ல இல்ல நீங்க சொன்ன ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் ஏக்நாத் சிண்டே அவர்கள் வந்து சித்தாந்த ரீதியா பாஜகவும் சிவசேனாவும் கூட்டணி வைக்கும் போது வெளி அது அதுக்கு மாறாக என்சிபியில கூட்டணி வைக்கும் போது அவர் வெளில வராரு ஏன்னா அவர் அந்த சித்தாந்தத்தை உள்வாங்கினவர் ஏக்நாத் சிண்டே ஆனால் அதுக்கு மாறாக வந்து உத்தவ் தாக்கரே போய் என்சிபியோட காங்கிரஸோட எந்த காங்கிரஸ் வந்து உயிர்த்தணும்னு சொல்லி பால் தாக்கரே இருந்தாரோ அதோட கூட்டணி வைக்கிறதுனால அவர் அதுல இருந்து வெளில வராரு இப்போ நீங்க எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் என்னன்னா இப்போ அஜித் பவார் சேர்ந்துட்டாரு கே சமலாக்கத்துறை ட்ராப் ஆச்சுன்னா சார் எங்கேயுமே உலகத்தில் அதெல்லாம் அது அந்த கேஸ்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு இங்க நீங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம் ஒரு மேல கேஸ் இருக்கா கேஸ் இருக்கு மாற்றிக்கொள்ளுது ஆனா அரசியல் காரணங்களுக்காக எங்க மேல முந்திருந்த திமுக அரசு வழக்கு போட்டது எங்கள் மீது முன்பிருந்த அதிமுக அரசு பொய் வழக்கு போட்டது அப்படின்னு தான் தங்க தின் அரசும் கே கே எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரனும் டிஃபென்ஸ் முன்வைக்கிறாங்க அந்த டிஃபென்ஸ் வந்து டிவிஎஸ்சி டோ பண்ணுது ஆனா அஜித் பவார் கேஸ்ல அஜித் பவார் வந்து என்சிபியில் இருக்கும்போது குற்றவாளி ஊழல் செய்தவர் பிஜேபிக்கு வந்த உடனே அவர் மேல குற்றமற்றவர்னு கேஸை டிராப் பண்றாங்க ரெண்டையும் செய்யறது ஒரே கட்சி ஒரே 
நீதிபதி <laughs> 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 இவருக்கு வந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கலாம் சொல்லி கொடுக்கலாம் இல்ல அப்ப யாரோட யாரோட தரப்புல வந்து ஆதாரங்கள் ஜாஸ்தி இருக்கு கரெக்டா இருக்கு சொல்லுங்க கார்த்தி இதை குறுக்கிடுறாரு இல்ல அதுல ஏற்கனவே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட்ஸே சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி வழக்குல பெயில் கொடுக்கணும் சின்ன சின்ன வழக்குக்கு அது தீஸ்தா சீத்தல்வாதா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஸ்டான் சாமி கேஸ் இருந்தாலும் சரி எல்லா கேஸுக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வர்ற மாதிரி வர்ற நடைமுறையை வந்து லோயர் கோர்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹை கோர்ட்ஸ் பின்பற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப தவறு பெயில் வந்து நாம் ஜெயில் தான் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பல முறை சொல்லிட்டாங்க மும்பைக்குல சஞ்சய் ராவத்த கைது பண்ணி பல நாட்கள் பல வாரங்கள் வச்சிருந்தாங்க அவரோட பெயில் பென்ஷன் வர்றப்ப இடி வழக்குல அதை ட்ரையல் கோர்ட்டே சொல்லுச்சு இது ஒரு கேஸே இல்ல அவர் எந்த தப்பையும் பண்ணல அவரை ஏயா அரெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி கடைசியா விட்டாங்க சார் கரெக்ட் தான சார் ரெண்டு நடந்து அது அரசியல் பழிவாங்கலுக்கு ஒருத்தர் கைது பண்றதும் நீதிமன்றம் பெயில தராம இருக்கிறதுனாலயே குற்றவாளி நீதிமன்றம் சொல்லிட்டு அர்த்தம் இல்ல சார் நான் அடுத்த சப்ஜெக்ட் போறோம் அனைவருக்கும் நன்றி ஜாஸ்தி இருக்கும் பாஜாக்க இல்ல அதே சஞ்சீவ் ராவுட் தான் அப்ப இருந்த துணை குடியரசு தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு கிட்ட என்ன வந்து உங்க கேஸ்ல எல்லாம் வந்து விட்டுறேன் நீங்க வந்து தாக்கரேக்கு எதிரா ரெபல் பண்ணுங்க உடைச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி பேசுனாங்கன்னு அதிகாரப்பூர்வமா கடிதம் எழுதினார் அவர் ராஜ்யசபா எம்பி என்ற முறையில் அதை நீங்க மறந்துட்டீங்க நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> துரோகம் செய்து விட்டுச்சின் நன்றி நன்றி